ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വർഷത്തെ ലോഗോസ് ക്വിസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ കുറച്ച് സമാനവാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യമായി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളുടെ സമാനവാക്യങ്ങൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം ഹെറോദേസ് ആളയച്ച് യോഹന്നാനെ പിടിപ്പിക്കുകയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സ്വന്തം സഹോദരനായി പീലിപ്പോസിൻ്റെ ഭാര്യ ഹെറോദിയ നിമിത്തമാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അവൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു യോഹന്നാൻ ഹെറോദിസിനോട് പറഞ്ഞു സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയെ നീ സ്വന്തമാക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമാണ് അതിന് സമാനമായ വാക്യം ലൂക്കാഡ്സ് വിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യം ഒന്ന് നോക്കാം യോഹന്നാൻ ഹെറോദോസ് രാജാവിനെ അവൻ്റെ സഹോദര ഭാര്യയായ ഹെറോദിയ നിമിത്തവും അവൻ ചെയ്തിരുന്ന മറ്റെല്ലാ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ പേരിലും കഠിനമായി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തൽഫലമായി ഹെറോദോസ് യോഹന്നാനെ കാരാഗ്രഹത്തിലടച്ചു അങ്ങനെ തൻ്റെ തിന്മകളുടെ എണ്ണം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ചു ലേവരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനാറാം വാക്യവും ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യവും ഇതിന് സമ്മാനമാണ് അതൊന്ന് നോക്കാം ലേവരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയുടെ നഗ്നത നീ അനാവൃതമാക്കരുത് അടുത്തത് ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം നോക്കാം സഹോദര ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിശുദ്ധമാണ് അവൻ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ തന്നെ നഗ്നതയാണ് അനാവൃതമാക്കുന്നത് അവർക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് അടുത്തത് മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം ആറാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം അനുസമാനമായ വാക്യം മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യവും ലൂക്കായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യവും ആദ്യം മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം ആറാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം നോക്കാം അവൻ അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് അപ്പം മുറിച്ചതിന് ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് വിളമ്പാൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ രണ്ട് മീനും അവർ എല്ലാവർക്കുമായി വിഭജിച്ചു അതിന് സമാനമായ വാക്യം മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷത്തിൽ തന്നെ പതിനൊന്ന് പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നോക്കാം അവർ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യേശു അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരളി ചെയ്തു ഇത് സ്വീകരിക്കുവിൻ ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഇതിന് സമാനമായ വാക്യം ലൂക്കായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പതിലും കാണപ്പെടുന്നു അതൊന്ന് നോക്കാം അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നപ്പോൾ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്തു അടുത്തത് മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിന് സമാനമായ വാക്യം ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് കാണുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം കപടനാട്ടിക്കാരായി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏഷയ ശരിയായി തന്നെ പ്രവചിച്ചു അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ജനം അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് വ്യർത്ഥമായി അവർ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പനങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് സമാനമായ വാക്യം ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു ഈ ജനം വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ സമീപിക്കുകയും അധരം കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ നേർക്കുള്ള ഇവരുടെ ഭക്തി മനപാഠമാക്കിയ മാനുഷിക നിയമമാണ് അടുത്തത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം അതിന് സമാനമായ വാക്യം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യവും ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യവും ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യവും നിയമാവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യവും ആദ്യം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ ഒരുവൻ തൻ്റെ പിതാവിനോടോ മാതാവിനോടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടത് കുർബാൻ അതായത് വഴിപാട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അതിന് സമാനമായ വാക്യം പ്രപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തരുന്ന രാജ്യത്ത് നീ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക അതിന് സമാനമായി പ്രപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യവുമുണ്ട് പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ ശപിക്കുന്നവൻ വധിക്കപ്പെടണം ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലെ സമാന വാക്യം പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ ശപിക്കുന്നവനെ വധിക്കണം പിതാവിനെയോ ശപിച്ചതിനാൽ അവൻ്റെ രക്തം അവൻ്റെ മേൽ തന്നെ വധിക്കട്ടെ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം സമാന വാക്യം തന്നെയാണ് നീ ദീർഘനാൾ ജീവിച്ചിരിക്കാനും നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തരുന്ന നാട്ടിൽ നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകാനും വേണ്ടി അവിടുന്ന്